আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমি লিলিয়াম একাডেমির পক্ষ থেকে আমি ইমতিয়াজ আহমেদ আজকে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করা আছে এবং এই ভিডিওটি আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে এইচ টি এমএল এবং সিএসএস দিয়ে একটি সিম্পল ওয়েবসাইট লেআউট তৈরি করা যায় এবং এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা বেসিক এইচ টি এমএল এবং সিএসএস নিয়ে কাজ করেছেন বা জানেন প্র্যাকটিস করছেন এখন একটি ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি করতে হয় আপনাদের সেই বিষয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে কাজ করার জন্য এই ভিডিওটি তাদের জন্যই তো এই ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন শুরু করা যাক এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করার জন্য বা লেআউটটি তৈরি করার জন্য আমি আমার কম্পিউটারে টেক্সট এডিটর হিসেবে সাবলেম টেক্সটি ব্যবহার করব আর রান করার জন্য ব্রাউজার হিসেবে গুগল ক্রোমটি ব্যবহার করব তো আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের যে কোনো টেক্সট এডিটর দিয়ে কাজ করতে পারেন আর আমরা যারা কাজ শুরু করেছি তার অবশ্যই জানে টেক্সট এডিটরটা কী আসল তারপরে যদি আমি শেয়ার করি টেক্সট এডিটর হচ্ছে যে আপনি যে এনভায়রনমেন্টে আপনার এইচ টি এমএল এবং সিএসএস দিয়ে আপনি কোডিং করবেন ওই এনভায়রনমেন্টটাকে অ্যাকচুয়ালি টেক্সট এডিটর বলা হয় আবার যখন আমরা আরও অ্যাডভান্সলি কাজ করব তখন আমরা আইডিই দিয়েও কাজ করতে পারি তো এইগুলো নিয়ে স্টেপ বেস্টেপ আমার ভিডিও থাকবে আশা করি আমার সঙ্গেই থাকবেন তো আমরা সামনের দিকে আগানো শুরু করি তো পর্যায়ক্রমে আমি যেটা করব আমার ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিই এবং এই ফোল্ডারের নামটি দিলাম লেআউট এই লেআউট ফোল্ডারটি আমি আমার সাবলাইন টেক্সট এডিটর থেকে ওপেন করতেছি অবশ্যই এই ভিডিওতে তারাই ভালো করবেন বা তারাই ভালো করে বুঝবেন যারা এইচ টি এম এল সিএসটা বেসিক জানেন আমি প্রথমে একটা এখানে এইচ টি এম এল এ কাজ করার জন্য একটা ফাইল তৈরি করতেছি ফাইলের নাম দিলাম ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এবং এই ফাইলের স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য এইচ টি এম এল তৈরি করা এবং এই স্ট্রাকচারগুলোকে ডিজাইন করার জন্য আমার যে ফাইলটি তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে সিএসএস এবং আমি অবশ্যই এক্সটার্নাল সিএসএস ব্যবহার করতেছি আমরা সবাই হয়তো জানি যে এইচ টি এম এলের সিএসএসের টাইপ হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে ইন্টারনাল একটা হচ্ছে ইনলাইন এবং একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল তো আমি আমার এই প্রজেক্টে এক্সটার্নাল সিএসএসটি ব্যবহার করি আমার সিএসএস ফাইলের নাম দিচ্ছি স্টাইল ডট সিএসএস ওকে তো সাবলেম টেক্সটে আমি এখানে একটা প্লাগ বা প্যাকেজ বলতে পারেন ব্যবহার করতেছি এটার নাম হচ্ছে ইমেজ তো ইমেজ ইনস্টল করার কারণে আমি আমার কিবোর্ড থেকে এক্সক্লামেটারি সাইন এবং ট্যাব দেওয়ার কারণে বেসিক স্ট্রাকচারটুকু তৈরি হয়ে গিয়েছে আমরা এখানে আমার একটা নাম দিলাম টাইটেলের নাম দিলাম লেআউট তো বেসিক পর্যায়ে যারা আমরা কাজ করছি তারা হয়তো বা জানি যে একটা ওয়েব পেজে দুইটি পার্ট হয় এস টি এর একটা পার্ট হচ্ছে হেড পার্ট এবং একটা পার্ট হচ্ছে বডি পার্ট হেড পার্টের মধ্যে থাকা হচ্ছে আমাদের পেজের যত টেকনিক্যাল পার্টগুলো লাইক এস টাইটেল মেটা বা হচ্ছে কি আমাদের বিভিন্ন সিএসএস লিঙ্ক আপ বা জাভা স্ক্রিপ্টের লিঙ্কে বা আদার যে লিঙ্কের কাজগুলো আছে বা আমরা যারা অ্যাডভান্সলি যখন কাজ করব তখন আমরা জানতে পারবো যে এখানে হেড সেকশনে যত টেকনিক্যাল সাইট বা টেকনিক্যাল পেপারগুলো থাকে আর একটা ওয়েব পেজে আমার বডিতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ব্রাউজারে যে ভিজুয়াল যে জিনিসগুলো দেখতে পাই একটা ওয়েব পেজে ওইগুলো হচ্ছে ব্রাউজারে দেখতে পাই মানে যত কন্টেন্ট আছে আমাদের ওয়েব পেজে দেখানো যায় সব কিছুই থাকতে হচ্ছে বডি আর এই সিস্টেমের তিনটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ট্যাগ এলিমেন্ট অ্যাট্রিবিউট এই বিষয়গুলো হয়তো আপনারা জানেন তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে আমাদের ওয়েবসাইটটি আসলে কীরকম একটা প্ল্যান থেকে করা হচ্ছে সেই প্ল্যানটা যদি আমরা ক্লিয়ার থাকি তাহলে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করাটা আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যায় আচ্ছা ধরেন আমি ইনস্ট্যান্টই আপনাদের জন্য ওই প্ল্যানটা শেয়ার করতেছি আমার কম্পিউটার থেকে আমি পেইন্ট অপশনে যাচ্ছি পেইন্টে গিয়ে আমি একটি ঠিক বেসিক একটা স্ট্রাকচার যদি এখানে আমরা দেখতে চাই যে কীরকম হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি যে আমার ওয়েবসাইটে একদম বডি ফুল বডিতে কোনো কন্টেন্ট থাকবে না বডিতে আমরা দুইটা এরিয়া আমরা বাদ রেখে নিব মানে দুই সাইডে আমাদের হচ্ছে একটু ফাঁকা থাকে মার্জিন থাকে কারণ হচ্ছে ফুল ওয়েবসাইট বা ফুল বডি জুড়ে যদি আমার কন্টেন্টগুলো থাকে তাহলে এটা দেখতে ভালো লাগবে না তো আমরা যেটা করতেছি আমরা ফুল বডি থেকে মাঝখানে এসে একটা মার্জিন রেখে আমরা তো পর্যায়ক্রমে ধরেন প্রথমে আমরা উপরে একটা পার্ট রাখব যে পার্টটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে এক পাশে আমরা লোগো দিব আরেক পাশে হচ্ছে গিয়ে একটা মেনু দিব দ্বিতীয়ত আমরা একটা বেসিক স্লাইডার বা ব্যানার টাইপের একটা ইমেজ রাখতে পারি এখানে তারপরে ধরেন আমরা এখানে আমাদের লেআউটকে দুই ভাগে একটা কন্টেন্ট সেকশন আমরা তৈরি করতে পারি সেই কন্টেন্ট সেকশনকে আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত করব একটা হচ্ছে লেফট কন্টেন্ট এবং একটা হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট একটা
এবং নিচে তো অবশ্যই নিচে অবশ্যই একটা ফুটার থাকবে জাস্ট এই লেআউটটি দিয়ে আমরা মানে স্টার্ট আপটা করবো যে কিভাবে এইচ টি এম এল দিয়ে স্ট্রাকচার তৈরি করার পর এটাকে সি এস এসে কিভাবে কনভার্ট করা সেই বিষয়টাকে এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হবে যে স্ট্রাকচার তৈরি করার সময় কোন পার্টের জন্য আমাদের কয়টা ব্লক এলিমেন্ট লাইক ডিপ নিতে হবে আমাকে এবং কার মধ্যে কোন ডিপ নিতে হবে এবং ওগুলোকে কিভাবে সি এস এসের প্রপার্টি ভ্যালু দিয়ে ডিজাইন করা যাবে তো ঠিক সেম যদি আমরা করতে চাই এখানে আমরা যদি প্রথমে একটা বেসিক দিতে একটা হিসাব করে নিই যেখানে আমাদের টোটাল এই স্ট্রাকচারটুকু তৈরি করতে কয়টা ডিপ প্রয়োজন তো যদি আপনাদেরকে আমি বলি যে প্রথমে খেয়াল করে দেখেন দুইটা সাইডে আমরা একটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছি এইটা একটা মার্জিন করে দিয়েছি তো পুরো সাদা অংশটা যদি আমার ওয়েবসাইটের বডি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু ফুল বডিতে কাজ করতে ফুল বডি থেকে আমরা সরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা আয়তন নিয়ে এর মধ্যে কাজ করতেছি তো এই পুরো আয়তনটাকে আমার অবশ্যই একটি নাম দিতে হবে আমি একটা নাম দিব তো এখানে আমার একটা রিভ হইল দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি আমার প্রথমেই থাকতেছে দুইটা কলামের মতো করে এক পাশে বা এক কলামে হবে হচ্ছে গিয়ে লঘু আর এক কলামে হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটের মেনু তো এখানে দুইটা কলাম যেহেতু থাকবে তো আমি এর জন্য একটা মেইন ডিপ নিব এবং তার মধ্যে ডিপের নাম হয়তো বা দিতে পারি হেডার তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে দুইটা ডিপ নিব আমি হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে হেডার একটা হচ্ছে মেনুর জন্য এরপর একটা ডিপ নিব হচ্ছে গিয়ে স্লাইডারের জন্য এরপর আর একটা ডিপ নিব যে কন্টেন্ট এরিয়া তার সেই কন্টেন্ট এরিয়াকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে লেফট কন্টেন্ট এবং হচ্ছে একটা রাইট কন্টেন্ট এবং এইটার পরে হচ্ছে কি আমাদের থাকবে হচ্ছে গিয়ে ফুটার তো আমরা আগে এইচ টি এম এল স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নিই যে এখানে কীভাবে আমরা আমরা সাজে দিতে পারি এখানে আমি আমার এখানে যেহেতু ইমেট প্লাগ ইন ইনস্টল করা আছে তো শর্টকাটে আমাদের এখানে অনেক কাজগুলো করে ফেলব আপনারা যারা এই বিষয়গুলো জানা নেই তাদের জন্য আমি নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সাবলাইন এর অ্যাড বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স ব্যবহার পর্যন্ত আচ্ছা এখানে যেহেতু আমরা ক্লাস তৈরি করতেছি তো আমার এখানে আমি ডট এবং হচ্ছে ক্লাসের নাম দিচ্ছি ডিপ ক্লাস কন্টেনার একটা ব্লক তৈরি হয়ে গেল আমাদের আচ্ছা তারপর এই কন্টেনারের মধ্যে আমরা হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ কাজগুলো করব আমরা যদি আমাদের পিকচারে ফিরে যাই যেটা বলেছিলাম যে ফুল বডিতে কিন্তু আমরা কাজ করতেছিলাম ফুল বডিতে একটা অংশ বাদ দিয়ে দুইটা অংশ দুই পাশ থেকে বাদ দিয়ে মাঝখানে কাজ করতেছি তো এইটা হচ্ছে গিয়ে এটার জন্য আমার একটা মেইন ডিপ নিলাম যেটার নাম হচ্ছে কন্টেনার তো প্রথমে হচ্ছে গিয়ে আমাদের থাকবে হচ্ছে গিয়ে হেডার এবং হেডারকে কিন্তু আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে লোগোর জন্য আমি একটা ডিপের নাম দিলাম লোগো এই লোগোতে একটা আমরা ইমেজ ব্যবহার করব আরেকটা পার্ট আমরা নাম দিলাম মেনুর জন্য ডিপ ক্লাস মেনু মেনুটা তৈরি করবো হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট এবং অ্যাঙ্কোর ট্যাগের মাধ্যমে ইউএল ইউএলের মধ্যে থাকবো হচ্ছে এলআই এলআইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা লিস্টের মধ্যে একটা অ্যাঙ্কোর ট্যাগ থাকবে এবং এখন যেহেতু লিঙ্ক করতেছি না আমি এখানে জাস্ট হ্যাশ দিয়ে রাখলাম আর আমাদের এখানে নামটা বসাই দিলাম মেনুতে হোম এরপর আমি লাইন কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে তো প্রথমে একটি মেনু নিলাম সেটা মেনুর নাম হচ্ছে গিয়ে হোম এরপরে আরেকটা লিস্ট নিচ্ছি তার মধ্যে অ্যাঙ্কর নিচ্ছি এখানে যেহেতু লিঙ্ক করবো না আমরা এটার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাউট তারপরে আরেকটি লিঙ্ক নিব লিঙ্কে আমরা হাইপার রেফারেন্সে হ্যাশ দিয়ে রাখতেছি অ্যাবাউট এইটার নাম দিব मध्य तो अवश्य बस ইমেজের ফাইলের নামটা বসবে তো ইমেজের ফাইলের কোন ইমেজটা এখানে আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করা আছে একটা লোগো এই লোগোটা আমি চাচ্ছি যে ব্যবহার করার জন্য তো এই লোগোটার আসলে আমি একটা ফোল্ডার নিই এখানে ইমেজেস নামে এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা ওয়েব পেজে কিন্তু অনেক রকম ইমেজ থাকবে তো সব ইমেজকে যদি আমরা যদি আমাদের ঠিক স্টপ একদম মেইন ফোল্ডারে যদি আমাদের যদি রাখা শুরু করি তাহলে কিন্তু মানে অনেক হিবি টিভি দেখাবে গুছানো হবে না তো আমরা ছবিগুলোর জন্য আলাদা একটা ফোল্ডার নিব ইমেজেস নামে এর মধ্যে অনেক ফোল্ডার থাকতে পারে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ যদি আমাদের ওয়েব পেজ মানে এই পর্যায়ে থাকবে তো বেসিক আমাদের শেখার জন্য আমরা
কাজ করতেছি বাট আমাদের যখন প্রফেশনাল কোনো কাজ করবো তখন তো অবশ্যই আমাদের একটা ওয়েব পেজে অনেক ইমেজ থাকবে তো ওই ইমেজগুলো বিভিন্ন ফোল্ডারে আমাদের রেখে কাজ করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তো এখন আমরা আবার একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ইমেজেস থাকবে এবং এর মধ্যে আমাদের ফাইলটাকে রাখলাম আমরা আর ফাইলের নামটা অবশ্যই আমরা এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি লোগো ওয়ান দেওয়া আছে আমরা এখানে অবশ্যই ফাইলের নামটা শুধু লোগো রাখি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এখানে ফাইলের নামটাকে রিনেমে গিয়ে কপি করে নিচ্ছি এটার কপি করে নেওয়াটা ভালো কারণ হচ্ছে কি অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যায় ফাইলের নাম ভুল হলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই আউটপুটটা আসবে না আর অল্টার হচ্ছে কি আমরা ইনস্টা বলে দিই লোগো ওকে ঠিক আছে তো আমাদের লোগোতে ইমেজ বসানো কমপ্লিট তো আমাদের হেডারের কাজটুকু আপাতত শেষ এইচ টি এম এর এর পরের পার্টটা হচ্ছে কি আমাদের হেডারের পরে যেটা ছিল আমাদের আমরা যদি আবার একটু খেয়াল করে আসি পেন্ট থেকে হেডারের পরে ছিল স্লাইডার তো স্লাইডার আমরা আবার একটা বা ব্যানার আমরা একটা ব্যানার একটা ইমেজ যদি বসাই দিই এখানে নাম দিলাম ডি প্লাস স্লাইডার স্লাইডারের মধ্যে শুধুমাত্র আপাতত একটা ইমেজ বসাবো আমরা আমরা জাস্ট ফোল্ডার নামটা বসাই দিচ্ছি পরে ইমেজটা আমরা বসাই নিব এরপরে আমরা নাম দিব হচ্ছে গিয়ে ডি প্লাস কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে কিন্তু দুইটা কলায় ভাগ করা আছে আমার কন্টেন্টটা একটা হচ্ছে লেফট কন্টেন্ট এবং হচ্ছে হচ্ছে রাইট একটা হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট তো একটা ডিপ নিচ্ছে আমি লেফট হাইফেন কন্টেন্ট এর মধ্যে আমি আপাতত একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে রাখতেছি এবং ডামি টেক্সট লরে মিক্সাম দিয়ে রাখতেছি সেম ওয়েতে তারপরেই আমরা আরেকটা ডিপ নিচ্ছি যেটার নাম দিব হচ্ছে কি আমরা রাইট কন্টেন্ট এখানে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে ডামি টেক্সট লরে মিক্সাম দিয়ে রাখি এরপরে আমরা যেটা করব আমরা একটা কন্টেন্টের মধ্যেই আমাদের কন্টেন্ট এরিয়ার পরেই আর একটা দিয়ে দেবো সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে ফুটার ফুটারে জাস্ট পি ট্যাগ নিব একটা পি ট্যাগের মধ্যে আমরা যেটা সব থাকে ফুটারগুলোতে অল রাইট রিজার্ভ কপি রাইট সাইন থাকে হ্যাঁ পার্সেন্ট কপি डाउनलोड कर देखते मन एरक लाइक छवि না এটা আসলে এরকম এটা দিলে আসলে দেওয়া যাবে বাট এটা অন্য একটা ওয়েবসাইট থেকে নাও সেটা মনে হচ্ছে আমরা ধরেন এরকম এটা দিতে পারি তো আমরা সেভ করে নিচ্ছি সেভ ইমেজেস আমাদের ফোল্ডারটা আমরা দিয়ে দিই ডেস্কটপে আমাদের লে আউট ফোল্ডার তার মধ্যে ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে আমরা এখানে জাস্ট বলে দিই এখানে ছবির নামটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি স্লাইডার আচ্ছা তো আমরা এখানে স্লাইডারের নামটা নিয়ে আমাদের স্লাইডারের ইমেজেস ফোল্ডারের নাম তারপর হচ্ছে গিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে আমাদের ফাইলের নাম এখানে অটো রেখে যেমন স্লাইডার ইমেজ আচ্ছা যারা প্রথম মানে একেবারে প্রথম দিকে যদি হিসেব করে যদি কাজটা শুরু করতেছেন তাদের কিন্তু অনেকগুলো যারা একদম খুবই বেসিক বিগিনার পর্যায়ে যারা আছেন তাদের কিন্তু এতগুলো ডিপ দেখে আপনারা কিন্তু হিমশিম খাবেন না যে আসলে কোনটার মধ্যে কোনটা কিন্তু যেটা আমার স্টুডেন্টদেরকে যেটা রেগুলার দেখি যারা প্রথম শুরু করে তারা সব সময় ভুল করে সেটা হচ্ছে ডিপটার ব্যবহারটা যে ডিপটা কার মধ্যে কোনটা থাকবে এই বিষয়টা নিয়ে কনফিউজ থাকে যার কারণে হচ্ছে কি আমাদের লেআউটের পূর্ণাঙ্গতা পায় না আমরা সিএসএস করি বাট আমাদের সিএসএসটা অ্যাকচুয়াল আউটপুটটা দিচ্ছে না বা দেয় না তো এইটার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে কি আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভুলগুলো হয়ে থাকে যেমন আমরা হচ্ছে গিয়ে কেটারদের লেস দেনগুলো ট্যাগ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকি এরপর হচ্ছে গিয়ে ফাইলের নাম নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকি হয়তো বা কোথাও আমরা অ্যাক্টিভিউটের মধ্যে আমরা কাজ করতে গিয়ে ইনভার্টার কমার মধ্যে না করে আমরা বাইরে গিয়ে করি এই যাবতীয় ভুলগুলো এগুলো থাকে তো আমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল করব এবং কাজটা শেষ হওয়ার পর আমাদের প্রত্যেকটা ডিপ স্টার্ট এবং ক্লোজটা ভালো করে চেক করে নেব অবশ্যই 
তো আমরা যেটা লেআউটের দিকে একটু যদি ফলো করি যে আমাদের প্রথম ডিপ ছিল যে পুরো বডিতে কাজ না করে একটা এরিয়া তৈরি করব ওই এরিয়ার জন্য যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে আমার এরিয়ার জন্য ডিপ ডিপ ক্লাস কন্টিনিউ এটা শুরু হয়েছে এখানে এবং হচ্ছে শেষ হয়েছে সবার শেষ আমরা একটা কাজ করতে পারি ডিপগুলোর ক্লোজিংটা ভালো করে ক্লিয়ার বোঝার জন্য আমরা এখানে একটা কমেন্ট করে বলতে পারি যে এটা কন্টিনিউ ডিপ ধরে আমি লিখে দিলাম কন্টিনিউ ইন এটাকে আমি কমেন্ট করে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে কি আমি এখানে বলে দিতে পারি যে এটা ফুটারের ডিপ তো এখানে বলেছে ফুটার এইট এরপরে হচ্ছে কি আমরা এটা হচ্ছে কি আমাদের কন্টেন্ট সেকশনের ডিপ শেষ হয়েছে তো এখানে আমরা বলে দিচ্ছি যে কন্টেন্ট এইট এই ডিপগুলোর নামগুলো কিন্তু অবশ্যই মানে ফিক্স না এগুলো চাইলে যে কোনো নাম দেওয়া যায় বাট অবশ্যই আমরা রিলিভেন্ট বা যেই সেকশনে কাজ করতেছি ওই সেকশনের রিলিভেন্ট কোনো নাম দেওয়ার চেষ্টা করব তো কন্টেন্টের আগে যেটা শেষ হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্লাইডার তো আমরা এটা বলতে পারি যে স্লাইডার এইট সাবলাইনে আমি শর্টকাটে কমেন্টে করতেছি কন্ট্রোল স্ল্যাস দিয়ে আচ্ছা আর এইখানে হবে হচ্ছে গিয়ে হেডার এন্ড এই কমেন্ট করে দেওয়ার পেছনে যুক্তিকতা হচ্ছে যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ডিপের ক্লোজিংটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি তো এখন হচ্ছে কি এইটা তো লোক এটার মধ্যে এইগুলো থাকতেছে এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার এস টি এম এলের যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করে রাখা আমাদের ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করার পর এরকম যাতে হয় এবং এখানে যে কন্টেন্টগুলো থাকবে এগুলো এস টি এম এল আমাদের দেওয়া কমপ্লিট এটাকে যদি আমরা সেভ করে রান করি ব্রাউজারে তাহলে দেখতে কীরকম দেখা ছবি যদি দেখি আচ্ছা খুবই ভাঙাচোড়া মনে হচ্ছে যে ভাঙাচোড়া হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ এটা শুধুমাত্র আমরা স্ট্রাকচারটা করেছি এস টি এম এল দিয়ে বাট এটাকে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো রকমের সিসেস করিনি আমাদের প্ল্যানটা হচ্ছে যে আমরা ঠিক এরকম আমাদের পিকচারটা থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটটা এরকম ঠিক এরকম থাকবে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে